Well, friends, uh, <clears throat> let us start. So, as you are aware that uh, there is uh, some introduction is needed in the beginning, that is at the outset. I am Professor Javed Ali Khan. I am retired from Aligarh Muslim University, Department of Physical Education. And uh, before the retirement, I was director of sports here. I've been to Germany and Pakistan with the Indian University's uh, hockey team. So I don't color also Indian team. And play certain test matches here in India also. <clears throat> uh, my specialization is uh, research and uh, sports psychology. So yeah, you, are, you can see my uh, this thing uh, on the screen, UGC Emeritus Fellow before retirement. Uh, I got a uh, this this uh, this award. This uh, it is uh, second in the country. One was in the Tamil Nadu, and the second one this uh, in Aligarh Muslim University. I established under this program. We have uh, a DRS one program also when I was uh, in service, and we established with the financial assistance of UGC two important labs of its own kind in the country for sports persons, one is sports psychology and the other one is sports biomechanics. Uh, they are still in running and those who are interested in doing some research, they can visit that uh, those labs in Aligarh Muslim University. Well, friends, uh, coming to the point, uh, we all know that uh, health and fitness in present day scenario is very, very important irrespective to the job, trade, or whatever somebody is doing. Since this is a target group of teachers, my own colleagues, and I have also passed through this process, which you are starting. I have been told that these are newly inducted assistant professors. And I can guess that uh, you will be somewhere in the age of the age group of uh, 28 to 35 years, if I am correct, plus minus. So, uh, yes, sir. Uh, people think that uh, teaching profession is a very noble profession, profession and uh, the teachers, once appointed, they are supposed uh, to do nothing. Their contribution is not that much as the engineers and doctors and other people. So they undermine uh, the importance of teachers, but they are not, it is not true. They are at, at, at false. Because a lot of efforts, a lot of uh, uh, effort throughout their life, they have to just make. Because in case if they have to just deliver one or two lectures in the department, so they have to sit in the uh, in the chairs and definitely for hours together to prepare. Uh, my senior teachers, the professors in the university, they used to say that if you have to just prepare and uh, you have to go in the classroom facing the students, then definitely your level of confidence will be very high. And those who do not go, uh, who do, don't prepare before that, then definitely. So I know that the very senior teachers, my mentors, they used to say that whenever you go and uh, face the students in classroom, you have to just prepare. So that 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 is also sitting at the chair and uh, burning your midnight oil. So definitely it takes hours together. In case if you have to deliver 45, 50 minutes uh, lecture, then definitely uh, uh, almost identically, barabar se, utne time kam se kam aapko you'll have to just prepare. I know that some of the people are, uh, some of the teachers are uh, of Hindi medium also. So they may sometimes ask, that sir, uh, so I will definitely whatever I will deliver that that would be in uh, so that uh, understandable uh, language. So <clears throat> nowadays, health and fitness is a very, very important uh, requirement for all the people uh, across the globe, across the world. 
teachers is not an exception for that. So this is what the importance of physical fitness and health is there. In case if you are not feeling well, then definitely you will not be able to justify with the students in the classroom. So this is, this is what, and it is not that you are sitting at one place and delivering. No, you'll have to just keep on moving here and there in the classroom. You'll have to show the gestures also. And for that also, you need some health related fitness uh, components in uh, you. So these are, the, so we'll, we'll in holistic approach, we'll just make certain why physical education, what is physical education and why the fitness and health is required to the teachers. Uh, there is a there is a share I may be allowed to say that हमसे पूछो हमसे पूछो ये हुनर मांगता है कितना लहू हमसे पूछो ये हुनर मांगता है teaching teaching profession teaching हुनर हुनर that is an skill ये हुनर मांगता है कितना लहू लोग कहते हैं ये धंधा बड़े आराम का है no, this is not true. This is not true. You'll have to just justify with the students and, and you'll have to just kill yourself in the in the quest of knowledge. For some, you'll have to gather the knowledge and then you'll disseminate to the uh, young ones, uh, the, the students. So <clears throat> now proceeding further. First of all, we know that earlier there was a definition that those who are not having any ailment, any disease like that, so they, they were considered as healthy persons. No, the WHO now has changed this definition. Earlier, this definition was having only two aspects, those who are not having any ailment and disease, then definitely they were considered as a healthy person. No, now the health is being defined uh, in a holistic uh, way. A holistic approach is wellness that includes optimal health and vitality encompassing physical, emotional, intellectual, spiritual, interpersonal, social, and environmental well-being. This is what the WHO has uh, included in that. So these are the dimensions of health, physical health, emotional health, intellectual health, spiritual health, interpersonal and social health, and environmental health. And in case if any dimension or any element is missing in one individual or any individual, then he, he or she cannot be considered as a healthy person. So therefore, uh, we have to just see that this is what. Now, as far as the fitness is concerned, there are two types of fitness is there. One is the general fitness or general, general physical fitness. And the second one is uh, specific fitness. Say, for example, a sports person, those who wanted to excel in any of the sports arena, you know, a lot of sports events are there. So in case somebody has to, uh, to have, uh, specifically excel in one area, then he, will, he or she will have that uh, type of fitness uh, component to develop. <clears throat> now, this is what the physical fitness has defined. Physical fitness is the ability to adapt to the demands. Demands, lot of demands are there uh, put on an individual from the environment, your teachers, your seniors, your family members, your students and uh, your kids only, uh, and so on and so forth. So lot of demands are put on the individuals from the environment and one has to just overcome or, or to adapt to these uh, these demands, to fulfill these demands. And for that matter, you need a, a fitness components in you so that you should be able to uh, cope up with those stresses and demands put on you from the environment. Uh, there is two types of uh, fitness, I said. One is the general physical fitness includes all the dimensions of uh, that uh, your lifestyle and so many things are there, your food habits, your rest timings and like that. And uh, one is important for you, for this target group is the health related fitness. Health related means you are healthy. In the meantime, you have the fitness also so that you should be able to justify with your work. 
you should be able to justify with your college, your uh, institutions working there, your family and uh, your friends, and uh, able to adopt all sort of demands and distresses. So first and foremost, uh, requirement for health-related fitness is this dimension is the cardiorespiratory endurance. Cardio means, you know, that uh, related to the heart, and respiratory means the lungs. This makes a, a system that is known as the cardiorespiratory system. Uh, endurance is the ability to endurance is the ability to carry on the activities for a longer period of time, for a prolonged period of time under the condition of fatigue. No. Work and fatigue are interrelated. They have linear relationship. More you will work, you more you will get fatigue. And less you will work, definitely fatigue will not be there of that much uh, nature. So therefore, endurance is the first and foremost requirement in any individual. Cardio respiratory, you know that heart and uh, your respiratory system, all the vital organs, they they keep on just doing the activity when even when, when you are not doing anything you are sleeping like that you are on rest your heart and cardio uh, card, uh, cardi uh, the, this heart and the respiratory system they just keep on working so they they need to be endured so one is the important uh, aspect is may have that is endurance endurance your heart and respiratory system must be thoroughly endured so that you should be able to carry on the activities for a prolonged period of time under the condition of fatigue and in case if fatigue sets in because fatigue will be there and then the persons who are having proper endurance are those uh, hearts and respiratory systems who are properly endured so they will recover back properly so two aspects are there one is the fatigue will set in late in those persons who are having this uh, cardiorespiratory endurance and in case if they are tired they are fatigued then the recovery will be prompt as compared to those who are not having that endured heart and respiratory system or lungs you can say so this is what the first component the importance of first components is very, very uh, essential. The second one is the flexibility. We know that the, our body is, 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 the, is made of uh, different joints, starting from bottom to top or top to bottom, if you, if you consider. Different joints are there, and they are of different types. Some, some are the, the uh, 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 you can say, the hinge joint there. Then uh, uh, circulation is there on certain joints in ball and, ball and socket joint like that. So all the joints of the body should be properly or properly flexible. And flexibility is the ability to execute a movement around a particular joint or all joints with greater amplitude. Amplitude, the range. If the flexibility in the joints will be there, the joints will be quite flexible at the time of muscular contraction, and the range of the movement will be longer or greater, you can say. And the second important thing is that if you are, your joints are having flexibility, then they are, they, they are less prone to the injuries, muscular injuries, as well as the joint injuries. So this is the second aspect of health-related fitness that is very, very important. Then the third one is the muscular strength and endurance. Muscular strength, we know that uh, the strength is pumped into the, into the muscles only. And the muscles develop at not at very, very early stage, after a certain period of time. Say, for example, when uh, late childhood is over, and the pubescence starts, or the adolescence during the, 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 the period of adolescence, 
the, you find that musculature is there. And only then one should try to just pump in the strength. The strength, since it is related with the muscles and the musculature is developed a bit late. So those, those still small children who involve or indulge in uh, development of uh, muscular strength in early, early childhood or middle childhood or late childhood, it, it is not advisable. Until, unless the proper musculature is developed um, when they are, they are uh, 14, 15 years of age till the, the adolescence or the adulthood, then only they should do it. Only then the, the strength will be pumped into the muscles. There is nothing to do with the with the uh, bones and other things. It is the ability of the muscles to resist fatigue or to act against the resistances. Sometimes the resistance is put on the body. You'll have to just keep away that, that resistance. And sometimes you'll have to just say, for example, you have to throw something then definitely you need proper strength. Say, for example, very simple example, you are teacher. In case you have to hold a pen. So all the phalanges, the attached muscles of the phalanges and this joint and the muscles should have proper strength. And if strength is not there, what will happen? You will not be able to hold even the pen. Very, very simple thing. So strength is that much important. Same is the in case you have to uh, stand up erect. See the khade hona hai. So aapke jo jo attached muscles hain, hamstring hai, calf hai, ye muscles jo hain, ye proper strength honi chahiye isme. Only then you will be able to stand. So this is what the importance of muscle is there, and the muscular strength is there. And it is not only the muscular strength, different, different type of strength is there, that is maximum strength. We are not supposed to do with the maximum strength. Uh, it is a uh, sports related type of, say for example, those who are going for heavy weights, um, uh, you can say lifting and uh, boxing, and where the, the, the uh, weight categories are there. So some uh, heavy, heavy strength is needed. Heavy strength is needed uh, for the boxers, you can say the lifters and the wrestlers and uh, this type of. And the more and more games they need, these athletes of these uh, sports needs uh, uh, the strength that is known as the explosive strength. Wherein explosive means uh, powerfully. With the speed, you'll have to just perform that movement. So in case, the strength is maximum, the movement will be slow. And if explosive, neither it is very, very high, nor it is very low, there's some medium type are there. You know, see, rational is their expert, these sports, like the bowlers, hockey players, cricketers, they need explosive strength so that quickly they'll have to just hit and run and then again come back. So this different type of movement they are supposing football and hockey, cricket, basketball, volleyball, like this. So this is muscular strength and endurance. Again, endurance because the teacher has to do the works. It is not only the one or two periods you have taken. You have to just endure yourself because uh, you have to just perform the different type of activities related to your work, related to your family, related to your friends. So strength is needed with endurance. Strength with endurance. and. Uh, Especially the uh, the general type of strength endurance, we can say the the minimal type of uh, the basic strength and endurance is required. Especially in teachers who are not supposed to just uh, do some competitive sports like that. Now the next one is the body composition. That is proportion of fat to lean body mass. So it is not that. Uh, uh, the, the body should have uh, the proportional uh, fat in that. All the muscles, all the uh, body parts should have a proportional uh, fat to lean body mass. Body mass is the musculature, you can say. The cross sectional area of the muscles. Agar muscles jo hai both heavy hongi, both bhari hongi, so definitely weight will be more. And zada fat hoga, so that's the proportion nahi hoga. And uh, 
uh, when I was just doing a research in sports psychology, there was a uh, uh, very uh, variable I have taken that was the uh, body image. So for teachers also earlier, the body image was very important uh, uh, component for uh, females folk. They were very cautious about their uh, looks. Their their uh, they used to maintain the body proportion. My even my daughters. Still, they they eat very. Uh, sometimes I am annoyed to them that why don't you eat? Uh, somebody uh, I have paid this much of amount in hotel, but you are just taking very a small amount of. You know, they have to maintain it. So you cannot nowadays. It is not only the 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 girls, the female folk, but the male folk is also cautious about. It. And since the people are quite quite uh, uh, quite uh, informed about the, the 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 diseases and the ailments uh, associated with the overeating then uh, they are very cautious about uh, eating eating they they have just moderate eating habits nowadays uh, because uh, because of this awareness a uh, lot of awareness is there from uh, different uh, uh, sources so body, body composition these uh, five, uh, four components are very, very important and all should be uh, present in the individuals and need to be improved and maintained. Now, coming to the, the other type of uh, fitness, that is sports performance related fitness. Those I, 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 I told in the beginning only that uh, these two types of one is the the health related fitness the other one is the sports performance related fitness and those who wanted to excel in any sports they definitely in addition to health related fitness on uh, aspects they have to just take into consideration these three things that is one is the speed the second one is the coordinative abilities and the third one is the very specific that is techno tactical abilities related to that particular sports they are cricketers or hockey players footballers uh, gymnasts and uh, so many games so they different type of techniques and the skills they have to learn and they have to master those and just to perform in competitive situations uh, as far as the speed is concerned it is the ability to complete a movement in minimum possible time, it is the speed. You know that it is related to the time. So, in minimum possible time, it means the speed. There is no room nowadays in any sport. You will find there is no room for slow, slow athletes or slow players. You have to need uh, to have this speed. But one thing is very, very important. Unfortunately, speed cannot be improved much through training. Speed is a genetic endowment. Uh, there is a saying we say in sports that uh, if you wanted to excel in speed sports, like 100 meter, 200 meter, 400 meter race, are the events where very fast speed is needed, then you have to have the you have to select your parents carefully. Parents carefully, it is saying only because it is a genetic endowment which you 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 get from your poor father, father like that. So very little speed can be improved. Say only 10 to 15 percent speed can be improved through training. That is the development of techniques and skills like that. And rest of the uh, the uh, the speed ability comes from the genetic endowment. So. In the very beginning, the, the teachers or the coaches who have to see that I have to develop this as an athlete of speed or the sports in the speed. So in the in the selection of a game or a sport, uh, in the very beginning, you'll have to be careful about. So you have to select any sports wherein the and you find that his his structure, his endowment is good. Is if you, you conduct a test and you find, find, find that he is, as compared to others, he is having sufficient speed, his speed is good, then only you put him in that speed sports. Otherwise, 
you can advise him for some other sports wherein the speed is not a very very important component the speed important in in every game but if it is based on the totally based on the specifically uh, on the speed then definitely you have to be very careful in the selecting of event or advising an event for that particular individual now coordinative abilities are those abilities they are seven or eight in numbers that is the balance ability or uh, um, coupling ability coupling means the, the, the joining the movement say for example running jumping and putting the basket uh, the, the ball in the basket like that so different movements are involved in that the coordinative ability. in different games different uh, abilities coordinative abilities balance abilities like in uh, uh, maintaining balance right uh, hitting on the ball uh, it is not that you are falling down on the ground hitting on the ball and running so definitely you'll have to maintain the balance again coming back these are so these three abilities are specific to the sports and the, the related fitness should also be very specific that way now let us discuss what is the benefit of exercises what what uh, what provides an exercise uh, module uh, exercise improves coordinate uh, cardio respiratory efficiency that is aerobic capacity so first and foremost uh, component of health related fitness improves cardio respiratory efficiency aerobic capacity there the two type of capacities are there aerobic and anaerobic aerobic capacity is that capacity wherein the endurance component is greater endurance means the movement has to perform repeatedly for a longer period of time uh, but uh, speed is that much not required in that aerobic activities and you will not feel uh, fatigue or tiredness very soon very early but in in anaerobic type of movements like 100 meter 200 meter uh, very promptly you'll have to just complete say in seconds you'll have to just complete and therefore very high speed is required in those so th therefore the aerobic capacity is related to the uh, uh, general physical fitness or you can say the basic fitness uh, uh, cardio respiratory efficiency as compared to the aerobic type of uh, uh, that is uh, anaerobic type of I'm sorry anaerobic type anaerobic means the performance the the movement has to perform with the speed very prompt speed and the the feeling of uh, 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 the cardio respiratory will feel um, tired or will feel feel that the whatever oxygen is required it is not being supplied to the working muscles and what happens just to accumulate the oxygen the the cardio respiratory system works on a very high speed you can say on top speed so that more and more oxygen is gathered to uh, to perform the movement that is why this feeling is there because the required amount of oxygen is not being supplied to the uh, working muscles by the cardio respiratory uh, system and therefore the extra efforts to gather the oxygen from the environment is being made by the system so this is the uh, the anaerobic type of so both the types of efficiency sometimes you'll have to just perform the the arabic movement wherein they slowly you will just keep on but the teachers they are not supposed to run very fast until unless somebody is running up after them so uh, occasionally it may be there uh, maybe there when you'll have to just run but otherwise the basic uh, uh, the efficiency of cardio respiratory is enough for this particular group now positive effect on the balance of liquids you know this is very very important nowadays the those uh, uh, who are uh, 30 and above they have to go for uh, 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 medical examination and the doctor suggest that you'll have to just go for lipid profile um, regularly uh, so that uh, there is no no harm to your uh, uh, your heart and your uh, 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 internal organs that way so lipids the cholesterol and triglyceride uh, that can be maintained through 
exercise. We get great uh, benefit we get out of. And uh, this is not only that uh, benefit. It is a saying that a penny is saved. A penny is saved is uh, equal to pennies earned. This means you can save a lot of money uh, just going here and there for the doctors and uh, when some problem is there. So exercise, if you are doing regularly, and uh, not regularly, but we say that religiously, as if you are performing some some rituals, some puja, some namaz, uh, some going uh, church like that. The same way you'll have to include in your lifestyle some activities. Uh, uh, nowadays, it is uh, very broadly advocated by uh, the different uh, uh, different experts of area, not only the doctors, but uh, the, 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 the physiologists and the uh, the, the fitness experts, the sports uh, experts like that, they, they suggest that you'll have to just uh, go for at least for half an hour. Half an hour daily you can spare after, uh, out of 24 hours, uh, half an hour is nothing. You can easily spare and there should not be any excuse. When we go to the uh, our university grounds, we find that uh, uh, sometimes interact with the teachers also. So I find that only those who have been suggested by the doctors, they come for, they come out for the morning walk or jogging or running and some exercise. But uh, the, the masses, these students, thousands of students are putting up in my university, 18, 20,000 or more than that, some NRCs are also there. So that way, uh, almost 25,000. So hardly you will find the young young uh, uh, young chaps are coming out. Even the university has created facilities on their doorsteps. In the halls also, halls of residence, a uh, lot of facilities uh, are there. Uh, free free open ground is there for running and activities. But uh, basketball court is there. Badminton court is there. But uh, I'm sorry that uh, people are not that much. Uh, uh, interested in that and a lot of excuses they made there's uh, no time and uh, uh, we have to just take class in the morning we have to get our day in the morning eight o'clock uh, there is a period like that so this is not the time factor you can spend time at any time any time even morning during daytime evening you can do some some half an hour 20 to uh, 30 minutes uh, not not much you can easily spare and so it is not necessary that you have to just go out sometimes some internal uh, arrangement can also be uh, indoor activity should also be uh, included in that in case you are taxed and you are not able to just go out so the, there should not be any excuse so please try to just include uh, the exercise program in your daily schedule religiously religiously i say that uh, you have to just do as if you have been doing some rituals uh, just to please your Almighty for that matter. And that has to be done regularly. Whole of the life you are supposed to do with modified uh, uh, program as per your age and your abilities. Now the third one is the exercise decreases the secretion of hormones triggered by emotional stress. A lot of stresses are there nowadays. Uh, so a lot of stresses, emotional uh, stresses are there. So in case somebody is doing regular exercises, then definitely that provides an outlet to those emotions triggered, uh, the, the pent up anger, frustration like that, they go off. And the fourth one is they can diffuse hostility by providing emotional outlet for pent up anger and frustration more efficient metabolism very very important conversion of chemical whatever we eat that is first of all converted into the chemical uh, substances conversion of chemical or food energy so it, it creates whatever we eat that is first of all uh, converted into the chemical or the food energy and that food energy in the meantime uh, converted into the mechanical energy which, which makes us uh, uh, able to just work. 
that is work energy. So this is this is what the process. So in case if uh, we have been doing regularly some exercises, then definitely this process goes on very smoothly and uh, sufficient amount of work energy we get uh, out of this program. Better control and we we we, we can make the best use of whatever, whatever we eat. Better control of body fat, you know, fat. Um, Obesity, you can say a lot, lot of uh, that is a curse in the society. A lot of eatables uh, are there, like just uh, for fast food and so many other. So especially the young young children, they are very uh, they are they don't understand why they, they 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 eat only for taste, but they don't have the idea about the 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 the, the associated uh, problems later on. So this is this is what. The, the 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 parents and the, those uh, the teachers they should just provide them information that what are uh, the harms they can cause the fast food and these type of foods can cause to the uh, individuals uh, in due time in due, day, in due time improve psychological and emotional well being secretion of endorphins when we indulge or uh, we we involve in uh, exercise then what happens uh, the 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 uh, endorphin is a substance which secreted into the individual's brain. It is it is some some sort of hormone during the vigorous workout. Vigorous means you have to just uh, exert yourself through exercise. It is not that very light type of exercise for four five minutes or ten minutes. We have been doing no vigorous workouts. You have to do when you are sweating and when when you are your your uh, breathing is going up so then only this this endorphin will secret and definitely you will you will feel uh, uh, it will provide you the emotional well-being to the individual now they improve the strength and flexibility which is the third second and third uh, important aspects of uh, health related fitness then improves health over the life very very important improves health over the life span because uh, this is the time when you are quite young. You have started your career and you are quite young, green, and energetic. And you can tax yourself like anything. You can improve that uh, asset. Improves health over the lifespan. So whatever you do on today, then definitely it is going to be used uh, by you when you are not, you will, you will not be because the the degenerative phase will come. It is not whatever you are today. After 30, 35 years or 40 years, you will have the same vigor and vitality in you. No, you will not be able to tax this much. So therefore, this is the high time for you people. This is the age group of uh, where you can tax yourself. You can, you can. This is just time, just like uh, you are spending, uh, you are purchasing a, a policy, a long time policy which 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 provide you very uh, very handsome dividend at the time of when you will not be able to just even move your limbs properly easily then definitely so whatever you will earn today through exercise it is going to just help you when you will need that and it can, it can delay that uh, aging process also so this is very very important you will you will keep yourself healthy throughout the life uh, if you are doing some regular uh, activity you are following a regular activity program either it is yoga it, either it is uh, some uh, uh, some uh, endurance training or strength training you can say uh, running cycling swimming right so whatever you do but must do something Certain psychological uh, uh, and physical well-being, psychophysical well-being is also attached with this. If you are doing, you, you have been doing, then what will happen? Release of endorphin. We discussed that when you are uh, involved in vigorous workouts, then definitely in in the brain, some uh, endorphin like sub like of substance will uh, secret in the brain, and definitely uh, it will it will uh, 
of uh, remove your pain and agony in the mind from the mind then neurotransmitters substances that transmits nerve impulses dopamine which alters mood and reduces stress this is only possible when you have been doing vigorous workouts alpha brain wave activity it is also started a highly relaxed state resembling meditation meditation those who have been doing meditation or yoga then they they are uh, they they can, they can experience it that they, what they feel they they are feeling healthy looking body helps you feel good healthy looking body helps you feel good about yourself this is very very important first of all you should feel for yourself that is, i am looking good i am feeling good my body is uh, working properly so in case this feeling you have developed then definitely a lot of confidence will be there in you and only then you are not supposed to depend on others that what they say if you feel good then definitely it is okay for you it projects definitely the environment is also important sometimes you are not having that feeling but still they will say just to please you that uh, sir we are looking very smart today no this is not that in case if you feel that i am looking smart and my movements are proper and i'm I'm, 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 whatever I am saying or doing, it is, it is uh, being, uh, being done properly. Then definitely it is like that. So first of all, you, you have to just feel for yourself. Good. It projects self confidence and radiant well being. Self confidence, highly self confidence and radiant well being improves health over the life span, the already quality of life, and protection against the osteoporosis osteoporosis is the problem when uh, the degenerative phase especially in women men are also having this problem but with less intensity but women are quite uh, prone to this problem uh, because uh, uh, the, the 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 joints uh, the uh, there, there is a decay created into the joints and therefore that is very painful especially the knee joints and the hip joints you can say the waist like that so osteoporosis is a very common problem nowadays or uh, this is uh, this is especially because of one hormone secreted uh, in women also especially so but men are also having some problems sometimes so this can be also delayed not overcome totally but definitely is, its intensity may be minimized through the exercise program. Fit persons resemble those of people 10 or more years younger than their actual age. I don't, I, I know that uh, some of you, because this group is, I, I'm seeing that 140 like that, uh, the number is there. Uh, so the, the, the participants are there great number of this so they they must be doing some regular activities also and they might be some doing participating in some competitive activities also uh, i'm very sure so fit person resemble those of people 10 years those who have been doing regular exercises what benefit they get out of that they look like 10 years younger than their real age they can conceal their age they can mask their age that way and uh, uh, that 10 years grace is uh, 10 mars it is just like 10 mars grace or 10 years grace means a lot of lot of things those who have who are, who are 60 years then they will they will uh, look like a 50 year young man and the, the now the, the 50 years is not the old age 50 years young man and those who are 50 then they will look like 40 years right then pre pre young age you can say and those who are really young they will look like a, 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 like 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 uh, a, a 15 10 20 year uh, young child so this is this is what the grace the the grace marks are the the, the advantage you are supposed to get out of uh, the the the, the uh, out of this exercise program 10 years grace is there 10 years you will really look it is not only that you will look like 10 years younger but your uh, activities your movements are the, the 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 your abilities will be of 
as if you are 10 years younger uh, than of your real age. So this is what the very, very important. You can, and everybody would like that. Those who are 35 years or 30 years, they can they can come down to 20 years or 30 years or 25 years. So this is what you can get. Great advantage you can get out of. You will keep yourself uh, young always. Now there must be certain characteristics of a well-designed exercise program. Exercise is not that uh, the, the whatever you do that is exercise. No, some characteristics, some vishishtayen uh, uh, exercise program mein, taki wo aapki jo requirement hai, the whatever you need, what because you have been doing exercises because of certain just to achieve certain target, certain you, you have you wanted to just get certain advantage out of that, some bit benefits out of that. So you, you have to just ensure that these characteristics are present in that well-designed program. Program should be well-designed. And for that matter, you can take help from the experts also. It must promote your health and general well-being. First requirement, must promote your health and general well-being. Endurance is related with this. If more you endure, then definitely you can keep away the diseases and the problems. Health-related fitness and must have that uh, health and general well-being. Then second one, it must improve cardiorespiratory endurance. I told you very, very important and the first and foremost important element are the dimension of uh, health-related fitness. Third one is the, it should be fun for you to do. Very, very important because no activity or no work can be prolonged for very longer period of time until unless there is a, some element of fun. That is enjoyment. This should not be by chance, say for example, teachers. teacher No, yeah, this is not, this should not. You must enjoy whatever you have opted for your whole life, you have to enjoy and enjoyment element, the fun element must be included in that. Only then you can carry on uh, the, that activity or that, that work for a longer period of time. It should not be a, 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 a burden on you. No, I have to just go and just do this. No, this is not. You must, whatever you do, you must enjoy that. That is very, very important. Only then you will be able to carry on it for whole of your life, say, uh, until you attain 62 years or 65 years. Or uh, I pray that if some of you must go uh, to um, elevate to the vice chancellor and uh, the other, other levels also. So this is what that you, whatever ass assignment is there, whatever work you have been assigned or you have selected, you have chosen, then definitely some enjoyment or fun must be included in that. And same is the case of activities. When you do, it is not that you are, you are, you are feeling bored or you are, you are very, you are very tedious or task you, you, you consider it. No, this should not be there. You must, fun element or the enjoyment element must be included in that. This is very, very important characteristic. And the next one is, it should provide some of the most pleasurable moments of your day. Exercise करने के बाद में ऐसा नहीं है कि यार just lying on the bed और फोन करके अपने जैसे स्टार को बोल दिया कि भाई आज क्लास लेना है आज प्रैक्टिकल क्लास ले लेना आज लैब अटेंड कर लेना मैं आई नॉट बी एबल बिकॉज़ मैंने आज एक्सरसाइज की नो दिस शुड नॉट बी देयर यू शुड इट शुड प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट प्लेजेबल मोमेंट्स ऑफ योर डे जब एक्टिविटी करें और उसके बाद में आपको अच्छा लगना चाहिए से फॉर एग्जांपल मी आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड थ्रू आउट लाइफ व्हाट एवर असाइनमेंट वाज देयर व्हेदर इट इज इट वाज टीचिंग और एनीथिंग देन डेफिनेटली आई आई एंजॉय दैट आई फील प्लेजर इन दैट डूइंग दैट मोमेंट सो दिस इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द द द फिटनेस कंपोनेंट uh, and, uh, uh, by the grace of Almighty, I, was, I, keep, I, I kept myself definitely 
that when I maintain that um, now uh, 12 years almost um, I, I'm retired now but still uh, I feel that uh, some problems are there some knee problems may be there uh, back problem may be there but uh, uh, apart from that uh, I still uh, feel pleasure in doing the activities and uh, movements still doing something as per my capabilities and my uh, my age I have to just uh, modify the program and just do it. Then exercise does not have to be a core tedious task. So not be tedious. You have to see that uh, the exercise schedule should be according to the uh, your need and your capabilities. You are not supposed to emulate or copy others. If they they are young, if they can can do it, their abilities are different. So it should be individualized. You, depending upon your own abilities and the, your your uh, your health state, uh, you have to just select the program and should not be a tedious, very very tiresome and tiring program. Uh, this is this is very very important. You have to just keep in mind. Must contain variety of activities that develop all the fitness components. Four or five components. I told you that uh, you have to select a program. It is not that the very no, uh, uh, same type of activities are being repeated, or one activity is being repeated again and again and again and again. So this is not going to improve your all the requirement, all the fitness components. So low-sided development should not be included in that. You have to just ensure that the activity, say for example, uh, uh, running, or you can say the jogging or walking, then you go for stretching, uh, flexibility. Then you have to go back for in case you want to increase speed, then short bursts, short uh, burst may be there of uh, 10 meters, so uh, nice. just like that. So this is this is what you have to just select the program. So wherein, wherein all the fitness components are being touched upon and uh, improves or develops. Now, how to develop? What are the exercises? You must know what what will develop what first cardio respiratory endurance exercises if you wanted to develop the cardio respiratory endurance then this is the this is these are the programs walking walking for those walking should be buzzed yeah see see you'll have to just it is not walking slightly going and just uh, discussing certain things or uh, reading paper like that walking means the brisk walk where wherein your uh, Cardiorespiratory system works on a, a, a slightly higher pace, higher speed. You have to tax that cardio, cardiorespiratory system. Only then, uh, uh, this is this is good for uh, your uh, development of your endurance. Walking, jogging. Jogging means slow running, very slow running. Then running. It is not only that every day you are going for a walk or jogging or running and some. It is you have to just include these activities. Someday you may go for a walk. Someday you, you, you may go for jogging, slow speed. Then someday running, slightly higher, higher speed, higher pace. Then if the facility exists in your vicinity, you are, your facility exists in your uh, range, you can afford because a lot of swimming pools are there wherein you'll have to just pay the fee just to use that. So this is, this is your end. It sometimes, the swimming pool is far away. Then definitely, again, you are not uh, having to uh, having access to that. So therefore, you'll have to just select the activities from this this list that is walking, jogging, running, swimming, cycling, and aerobics. Aerobics means the activities which are performed, the exercises which are performed in slow pace, slow speed. Dire dire, because whatever the amount of oxygen is required being supplied and there's no extra effort being made by right? because these activities have to be performed for a longer period of time say for example two minute four minute may anaerobic type of activities ki tarah nahi hai hai. Isme aapko lambe time tak karna padega. say for example 20 minutes or 30 minutes tak walking kar rahe hai, ya 30 minutes tak jogging kar rahe hai, ya 30 minutes tak slow running kar rahe hai, ya swimming kar rahe hai. या साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये लंबे पीरियड तक करना है इसको और सर्टेन एरोबिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स जैसे एक्टिविटीज स्लो पेस 
they, they, these can also be included in your program. So you'll have to keep on changing. And if there is a facility, hai, to aapko accordingly, you'll have to just keep on changing. Only then you will enjoy that element of fun will be there. And if you are doing one activities rose karte rahe, aap, then definitely bored. So that's why you will have to just, uh, the variety of activities you'll have to just uh, select and uh, choose for your exercise program. Games of slow pace like uh, basketball, competitive basketball, that is just for fun. Basketball, badminton, soccer, football. It, low intensity games you, have, wo aap you can select and definitely you can play them. What should be the frequency of these activities mentioned above, listed above? That is three to five days per week. It is not necessary that every day you'll have to go three days to five days per week. Inko aapko karna hai. Teen se paas din tak karte hai. Jis din aapka bahut zyada taxing program hai, you can minimize, you can, you can break. Us din mat kariya. Rest is also equally important. It is not that ek baar shuru kiya, to phir there is no rest. No. Rest is equally important as the activities. Exercises with rest, with breaks is very, very important. So definitely rest ki importance ko undermine nahi karna hai. That has to be rest time, time to time. In case if you feel fatigue, ki aaj bahar, college mein bhi bahut work tha, aur ghar ka bhi kaam tha, aur aaj nahi kar sakte hai, so don't do it. Lekin karna tabhi hai, otherwise injury hogi, bor honge aap, ho sakta hai ki aap apna man bana le, ki aap nahi, no, now no longer I can continue with this program. No, aisi snobat nahi aani chahiye, aapko you'll have to just, Select, agar aap fatigue feel kar rahe hai, thakke huye feel kar rahe hai, ya koi aur wajay hai, then definitely you can have a break, aur usko baad mein kar sakte hai, agar suwe nahi kiya, to shaam ko kar lijiye. Main cheez jo hai, wo aapka ye hai ki, stomach jo hai, wo khana khane se, ke immediately after nahi karna hai, kam se kam, agar aap ne light lunch kiya hai, to kam se kam, teen ghante, teen se char ghante aapko, या दो से तीन घंटे तक आपको कुछ नई एक्टिविटी करनी है इसके बाद में आप यू कैन यू आर फ्री टू जस्ट डू इट और इंटेंसिटी जो है फ्रीक्वेंसी 3 टू 5 डेज पर वीक और इंटेंसिटी जो है वो 60 टू 90% ऑफ योर कैपेसिटी हमने बताया कि जो कैपेसिटी है इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये नहीं कि हम एक घंटा कर रहे हैं तो दूसरा जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो वो अगर वो 50 मिनट कर रहा है या वो uh, 40 minutes kar raha hai so it depends upon his capacity agar wo nahi kar sakta hai ganda then definitely not necessary that he has to do. gradually he has to improve that time so just to start with duration of the training 20 to 60 minutes those who are beginners no wish bilkul aap shuru karna chahte hain to kam se kam 20 minutes ye in the cardio respiratory endurance uh, activities 20 se 60 minutes tak aur Jo already kar rahe hai, they can definitely enhance, they can add certain more minutes in there. Ya usko manipulate karke, usko speed ko thoda bada de, to time wahi rakhe, speed ko bada de, ya gap jo beat me de rahe hai, agar koi gap hai, to gap ko usko kam kar de, so this way you can manipulate. And thus this expert hai, wahi bata sakta hai ki what is needed now, and what you have to just do. So expert जरूर होना चाहिए आपके पास में उसकी advice जरूर लेना है. Sometimes you will you will find you find that sometimes some views views are there, uh, there in the papers and the uh, that cricket खेल रहा था बच्चा यहाँ पे एनु में भी हुआ था trial के लिए आया लेकिन class के लिए fell down and died immediately. So ये देखना है कि आपका जो fitness status है आपकी health है वो इस लायक है नहीं है बास्केटबॉल खेल रहा था एक बच्चा गिरा स्विमिंग पूल में था वो गिरा और खत्म हो गया सो दिस दिस समटाइम्स हैपेंस यंग है लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन जो है दैट इज नेसेसरी और एक्सपर्ट ओपिनियन भी जरूरी है इसमें कि कितना हम लोड बर्दाश्त कर सकते हैं लोड एक्सटर्नल लोड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज और हमारे जो वाइटर ऑर्गन्स हैं कितना लोड ले सकते हैं और व्हाट शुड बी द द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन और किस तरीके का पीरियडाइजेशन होना चाहिए साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग हमने बताया कि 
ये एक ही चीज को इम्प्रूव नहीं करना है एक ही कंपोनेंट को नहीं करना है से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्डियो रेस्परेटरी इंडोरेंस पे शुरू किया तो वही रोज कर रहे हैं वो रनिंग वो साइकिलिंग नहीं कभी स्ट्रेंथ प्रोग्राम पे जाइए कभी स्पीड डेवलपमेंट पे जाइए कभी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट पे जाइए तो ये यू हैव टू जस्ट इसको आपको साइक्लिसिटी होनी चाहिए चेंज करते रहिए आप आज इस पे जाए कल दूसरा कंपोनेंट लें तीसरा कल लें इसके बाद फिर वो साइकिल आएगी जब आपको फिर इंडोरेंस लेना है फिर स्ट्रेंथ लेना है दिस वे यू हैव टू जस्ट डू इट Now how to improve the flexibility of your various joints? हमने बताया कि different type of joints are there in the body, और हर joint के लिए जो है वो एक type की activity नहीं, different type of activities. Especially flexibility improvement करने के लिए कि दो तीन तरीके के movements हैं. One is the ballistic method. Ballistic doesn't mean that ballistic missile. When the 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 movement is performed around the joint with circular circular movement. सर्कुलर मूवमेंट से फॉर एग्जांपल आपने रिस्ट ज्वाइंट को सर किया या नेक ज्वाइंट को आपने सर सर्किल में मूव किया राइट right? या शोल्डर ज्वाइंट को आपने इस तरीके से सर्किल में मूव किया इस तरह इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड ऑल दो दिस मेथड इज क्वाइट गुड बट लेकिन ये है कि एज कंपेयर टू दिस सेकेंड एंड थर्ड ये इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन है इट इम्प्रूव और इट मेनटेन्स दी दी the existing uh, flexibility in the uh, on the joints so ye yeah, flexibility jo hai it is the related flexibility is the ability of the joints humne bataya to execute a movement with longer amplitude or greater amplitude range of movement bad jata hai agar flexibility joints mein hoti hai and you can minimize the chances of injuries On those particular joints also. Injuries be come ho jayengi agar aapne, aapki flexibility on joints mein hai. Second method is stretch and hold method. Stretch karna hai, kisi bhi joint ko say for example, shoulder joint ko aapne exactly to the level, jitna hai stretch ho sakta hai, optimum level pe jana hai, maximum pe nahi jana hai ki aapne over stretch kar diya aur injury ho gai. No, over stretching is very injurious. रिमेम्बर उतना ही करना है जिस, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑप्टिमम मींस बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं ऑप्टिमम लेवल आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको यू हैव टू स्टेट दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट एंड होल्ड दैट ज्वाइंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर फ्यू सेकेंड्स से एट टू टेन सेकेंड और एट टू फिफ्टीन सेकेंड आपको रोक के रखना है ताकि एक गिविन जो एक जो फीलिंग है गिविन उसकी है तो उसका रेंज जो है तभी बढ़ेगा जब आप उसको होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर उसी मूवमेंट में उसी सिचुएशन uh, में उसको होल्ड करके रखिए स्टेच इट ऑप्टली एंड होल्ड इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दैट एक स्ट्रेचिंग uh, जो है वो उसका रेंज जो है थोड़ा सा जब बाद में करेंगे आप बार बार करेंगे रिपीटेडली करेंगे तो क्या होगा कि वो उसका रेंज बढ़ जाएगा और आपके इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्वाइंट के अलावा आ, उसके अलावा इंजरीज के भी चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे तीसरा मेथड इसमें ये है जो स्पेशली दी स्पोर्ट्स मैन बीन डूइंग यू माइट हैव सीन दैट दी यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच दिस ज्वाइंट विद योर ओन एफर्ट्स इसको बोलते हैं पर्सनल एफर्ट से आपको आप जितना ज्वाइंट स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करिए इसके बाद में आपका जो कंपेनियन है या आपका कोच है या आपका जो फिजिकल ट्रेनर है वो उसको थोड़ा सा अपनी इसको बोलते हैं एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव दिस इज अ पैसिव मेथड व्हेन यू हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज विद अदर्स हेल्प दिस इज नोन एज दैसिव मेथड और जब आप अपने एफर्ट से करते हैं तो बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिव मेथड एक्टिव मेथड दिंग आर द मूवमेंट Being performed by your own self, right? Or the the passive method is passive method. Me after performing the active method at your end, then the other person, the coach, the trainer, the 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 your friend who has been doing your companion exercise, वो आपका और थोड़ा सा stress करता है अपनी मदद से अपनी help अपनी effort से so that is known as a passive method. But we are not supposed to do it. तो दोस्ट वो ट्रेन पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग ये करते हैं 
आपके लिए ये दो मेथड जो हैं एडवाइजेबल है बैलिस्टिक मेथड एज वेल एज दी स्टेज एंड होल्ड मेथड सो यू हैव बीन केस इफ यू हैव बीन डूइंग रेगुलरली देन डेफिनेटली यू फील योर मसल्स विल आल्सो रिलैक्स एंड जॉइंट्स की जो जो एबिलिटी है वो जो मूवमेंट परफॉर्म करने की वो बढ़ेगी और मेंटेन रहेगी सो द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ there are certain methods especially three methods are there muscle muscular strength development mein humne bataya ki until unless uh, the musculature is properly developed so heavy resistances for the development of uh, strength should not be used your own body weight is sufficient for the development of basic strength basic strength develop karne ke liye aapka just to begin with aapka own body weight agar say for example somebody is uh, uh, 55 kg or 50 kg or 60 or 60 70 kg to agar wo jumping karta hai iska matlab hai ki wo apni own body weight ko aur kam kar raha hai jump kar raha hai zameen se chhod raha hai upar jump kar raha hai aur phir aa raha hai phir ja raha hai right repeatedly he has been doing to agar wo apni बॉडी को ही एज रेजिस्टेंस यूज करता है यू हैव टू जस्ट वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आर आर ओवरकम द रेजिस्टेंसेस बॉडी से अगर आपको लिफ्टिंग करनी है दूर ले जाना है दिस इज ओवरकमिंग द वेट ओवरकमिंग आर आर थ्रोइंग समथिंग ओवरकमिंग और जब अपनी बॉडी के ऊपर से सम रेसलर या कोई कोई भी आपको धक्का देने की कोशिश करता है तो फिर आप फिर रजिस्ट करते हैं वो रेजिस्टेंस बाहर से आ रही है और आपको रेजिस्ट करना है उसके अगेंस्ट में सो दिस इज दिस टू मेथड्स आर देयर टू थिंग्स आर देयर आइदर द रेजिस्टेंस विल कम कम फ्रॉम आउटसाइड ऑन योर बॉडी और यू विल हैव टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस फ्रॉम योर अवे फ्रॉम योर बॉडी सो ये दो चीजें हैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं तो इन द बिगनिंग इन के केस यू हैव टू डेवलप और आपको जो बिगनिंग में जो शुरू करना है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट your own body weight should be used as resistance mind it agar aap apne body weight ko use karte hain say for example aapne skipping kiya apne body weight ko use kar rahe hain again and again kar rahe hain kitni lat tak kiya aapne ya aap stairs ke upar running kar rahe hain ya jump kar rahe hain iska matlab you are using your own body weight ye aapko injury nahi karega aapko problem nahi karega kyunki extra resistances nahi hai isme aapki wo apni body hai राइट right? या एक पैर पे जंप कर रहे हैं दूसरे पैर पे जंप कर रहे हैं या पुशअप कर रहे हैं पुलअप्स कर रहे हैं राइट right? तो ये क्या है अपना यूजिंग योर ओन बॉडी वेट एज रेजिस्टेंस सो दिस इज एडवाइजेबल इन द बिगनिंग अपनी बॉडी को यूज करें ये नहीं किया जाके वेट लिफ्ट वेट लिफ्टर्स की तरह या म्यूजियम में चले गए या सॉरी जिम में चले गए जिम और जाके मशीनों के ऊपर और वेट के साथ में एक्सरसाइज करने लगे नो That is very last stage. बाद बाद की चीजें हैं और मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वट एवर आई एम हाइडिंग हियर क्योंकि लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल इन 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 बुक्स एंड ऑन ऑन मीडिया लाइक दैट लेकिन ये है कि वट एवर आई एम सेंग दैट इज दैट इज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस मैंने पढ़ाया भी है और सीखा भी है आई हैव डन माई सेल्फ ऑल्सो ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दैट 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 लेवल so this is this is what you have to just see that first of all for the development of muscular strength you have to just to adopt to the isometric method or isometric method may be up or you will have to use your own body weight as resistances aur jab aapke pa aapke muscles mein sufficient uh, uh, strength basic strength develop ho jati hai then you will have to go for the extra resistance in your life right so this is what the advice they need अदरवाइज क्या होगा इंजरीज होगी और आप आपके वो बेनिफिट्स नहीं आपको मिलेंगे जो रिक्वायर्ड हैं सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू जस्ट यूज योर ओन बॉडी वेट एज रेजिस्टेंस इज इन दिगनिंग नेक्स्ट वन इज द आइसोमेट्रिक मेथड इज द मेथड वेर इन द मूवमेंट इज परफॉर्म बट it can not be seen by others with open eyes movement perform kiya ja raha hai lekin 
the kind of era, say for example, a weight, say for example, you are pushing against the wall. Lot of efforts are being made by your muscles. Calf muscles be stretch or uh wasn't pulled a hai, aapka hamistring be pulled a hai, uh sanitarius be pulled a hai, or aapke heart ki jo muscles hai, wobi efforts karna hai, like in movement the kai ni vera. Right? This is known as the ICT, for example. The other example is that ki. 100 kg ki bar or barbells jo hain wo yahan rakh diye gaye aapke aur aapse kaha gaya ki aapko is isi condition mein 30 seconds jo hai aise rok ke rakhna hai there is no movement movement nahi hai lekin aapki jo muscles hain bicep triceps aur ye jo haath ki muscles hain ye efforts kar rahi hain tabhi aap aapne usko roka hua hai to iski wajah se aapka jo hai strength improve karega this is what known as the isometric method is may especially gyms can there you might have seen that uh, uh, weight lifter to the who is in this type of activities both curtain or indirect method may passive method say do you need this book right need this book or who's capability k for zada is me you have a idea or really a drop kick or otherwise the one which would be a there is no repetition at all repetition legal nice me right is my repetition nahi hua ek bar kiya aur so there is no movement at all by uh, can can be seen but the muscles are making lot of efforts ye first method hai the second hai isotonic method in most of the sports you'll find are in uh, day to day uh, activities you find you have been doing this movement aap chal rahe hain jump kar rahe hain baith rahe hain uth rahe hain ye sab iso isotonic method hai to iska iska kya hai ki when the movement is performed can be seen by others wo dusra bhi dekh sakta hai wahan pehle wale mein to nahi movement hi nahi hota tha dekhega kya wo aur dusre mein movements ho rahe hain jump kar rahe hain aap right skip kar rahe hain aur ab halke weight ke sath mein aap up and down kar rahe hain dumbbells kar rahe hain to movements ho rahe hain ye ye do is this is this method is known as the isotonic method right isotonic method it is very common aur काम जो जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है फर्स्ट मेथड यूजुअली यूज्ड बाय द जो हैवी वेट स्पोर्ट्स हैं लाइक बॉक्सर्स रेसलर्स बॉडी बिल्डर्स या यू कैन से द वेट लिफ्टर्स ये लोग जो है वो इस टाइप का जो फर्स्ट मेथड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत उनको मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स की जरूरत है मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत है और यहां क्या है इस यहां मूवमेंट फोर्सफुली परफॉर्म करना है आपको आम पब्लिक को या दूसरे जो गेम्स खेलते हैं क्विकली मूवमेंट परफॉर्म करना है विद स्ट्रेंथ तो आइसोटेनिक मेथड इज मोर कॉमन इन दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है दैट इज वेरी कॉमन फॉर फॉर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड स्पेशली फॉर द द द टारगेट ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट आप लोगों के लिए भी आइसोटोनिक टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वही है हल्के वेट से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए हल्का वेट हो और रिपीटेडली यू हैव टू जस्ट टू फोर्सफुली मूवमेंट कंटीन्यूअस फुल कंट्रैक्शन होना चाहिए और इससे क्या होगा आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो सेकंड मेथड यू शुड गो फॉर फर्स्ट मेथड में आपको यू आर नॉट सपोज्ड टू गो फॉर फर्स्ट मेथड लेकिन ये मेथड है नाउ थर्ड वन इज द आइसोकाइनेटिक न्यू मेथड है न्यू तो नहीं है तो बहुत पुराना हो गया कि जो जिम्स के अंदर देखा होगा मशीन से पुलिस के हिसाब से वो तो एक एक डिफिनेट टाइप ऑफ मूवमेंट होता रहता है बार-बार इसको कहते हैं आइसोकाइनेटिक मेथड और आइसोकाइनेटिक मेथड इज द लास्ट रिजल्ट आई डोंट एडवाइस दोस जिन्होंने सेकंड मेथड नहीं किया है जिनके मसल्स के अंदर सफिशिएंट और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं है या आइसो आइसोमेट्रिक मेथड जिन्होंने नहीं किया हुआ है हल्के वेट के साथ में तो अगर वो ये करते हैं तो डेफिनेटली आई डोंट एडवाइस फॉर तो इसलिए व्हेन एवर यू सिलेक्ट ए आइसोकाइनेटिक प्रोग्राम तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंश्योर सर्टेन थिंग्स एक तो ये देखना है कि लॉट ऑफ मशरूमिंग इज देयर नाउ इट इज जगह जगह पे जिम खुल गए हैं और लोग वहां पे बैठे हुए लोहा पीटते रहते हैं नो लोहा पीटना मींस बस वो लोहे हैं वहां पे उन्हीं के साथ में मशीनों के साथ में और सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ऐसा नहीं 
ऐसा नहीं पहले भी स्पोर्ट्स होते थे पहले भी लोग करते थे तो आइसोकैनिक मेथड जो है वो जो फर्स्ट फर्स्ट जो इसका डॉक्ट्रिन है या जो इसका जो उसूल है या सिद्धांत है वो ये है कि अंटीएलेस यू हैव एक्सप्लोर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब तक आप एक्टिविटीज को बाहर एक्टिविटीज को नहीं किया बाहर एक्टिविटीज करने के जो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं वो वो आपके जो इंडोर हैं आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दी इंडोर एक्टिविटीज आप हमने जो एडॉप्ट किया है वो वो किया है जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है बर्फ पड़ती है और बाहर में इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज की जाए रिसेंटली आई वॉज इन न्यूजीलैंड फैशन इज देयर बी टेक हेयर एंड देन स्विच ओवर टू हायर स्टडीज टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड वहाँ से करने के बाद में जाहिर सी बात एक बार जो गया तो वो तो मुश्किल हो जाता है तो वो उनको सूट किया वो ही सेटल ना तो वहां मैंने देखा कि वो लोग जो है तो, तो पॉपुलेशन बहुत कम है दूसरे ये है कि वो चेंजेस होते हैं मैं तो दिसंबर में गया था तो हल्की सी गर्मी थी वहां पे गर्मी नहीं थी इतनी थी कि बस अक्टूबर नवंबर की तरह तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट की वो लोग तो इंडोर एक्टिविटीज अगर करते हैं यूरोपियंस करते हैं या जो ऐसे कंट्रीज जहाँ ठंड ज्यादा होती है उनके लिए तो ठीक है लेकिन कंट्री अपना इतना आइडियल इन्वायरमेंट और कंडीशंस होती है यहाँ पे वी वी शुड प्रिफर आउटडोर एक्टिविटीज उसके जितने एडवांटेज हैं इंडोर एक्टिविटीज के एडवांटेज नहीं दूसरी चीज क्या है मशरूमी होने की वजह से एक तो ये है कि अभी लाइसेंसिंग नहीं है इन जिम्स के लिए माई आई एडवाइस आई एडवोकेट की देर मस्ट बी लाइसेंसिंग बिकॉज लाट ऑफ हेल्थ रिस्क इज इन्वॉल्व इन दैट जब हमने बताया आपको यू हैव टू सिलेक्ट ए आइसोटेनिक मेथड फॉर द डेवलपमेंट और वेर इन यू यू आर यूजिंग योर ओन बॉडी वेट अपना बॉडी वेट यूज कर रहे हैं एज रेजिस्टेंस यहाँ क्या है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है बीस के जी पचास के जी सौ के जी का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपने यूज किया है और उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या है इन्वॉल्व एक्टिविटीज आई हैव सीन सो मेनी कोचेज एंड अच्छे एथलीट जिनकी ये देर कैरियर उनका कैरियर ही खत्म हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रांग मूवमेंट एक्सरसाइज कराने वाला नहीं था वहां पर एक्सपर्ट नहीं था फिजो फिजियो उसका ट्रेनर नहीं था वहां पर जो बिकॉज वेन यू ज्वाइन ए जिम टू टाइप्स ऑफ पर्सन गोज दे एक तो स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं उनके साथ में उनका ट्रेनर और कोच हायर लेवल पे होता है लोअर लेवल पे कोई नहीं होता है देखने वाला वो अपने अपने हिसाब से ही करते हैं नो यू यू हैव टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंडक्ट टेस्ट कि भाई इसकी कैपेसिटी क्या है हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कितना ग्रेजुअली देर इज मेथड ये ये ग्रेजुअली हमको डिफरेंट मेथड्स में जाना है और उसके हिसाब से धीरे 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 डोजेज जो है उनको बढ़ाना है या कम करना है डिफरेंट मेथड आर देयर तो उसमें अगर ट्रेन पर्सन नहीं है तो क्या होगा वहां पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और देर इज नो बडी टू हेल्प यू आउट हमने देखा है कि उन्होंने पता चला बेंच बेंच प्रेस कर रहे हैं और वो देट वॉज टू मच टू देयर कैपेसिटी उन्होंने एक किया दो दूसरा से किया और रिपीटेशन किया पता चला कि वो और ऊपर गिरा लिया आपने या पीछे की तरफ लेके गए सामने की तरफ और पीछे की तरफ ओवर स्ट्रेचिंग हो गई और उनकी जो स्पाइनल कार्ड थी डैमेज हो गई तो इस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व है देर मस्ट बी सर्टिफिकेशन फॉर दैट मैटर वही जिम चलाएंगे जिनके पास में ट्रेन पर्सन होंगे जिनके पास में लाइफ सेवर्स होंगे जो उनको मदद कर सके जरूरत पड़ने पे ऐसा नहीं कि समबडी इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ तो ये तीन मेथड हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए लेकिन आई वुड एडवाइज जो जो आपका ओन बॉडी वेट है इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के लिए टीचर्स के लिए अगर आप अपनी बॉडी को ही रेजिस्टेंस यूज करते हैं और रनिंग करें अगर आप जंपिंग करें स्टेज पे रन करें इवन हम तो ये कहते हैं कि अगर इन केस यू आर हैविंग ए रूम और आपका क्यूबिकल जो है आप ऊपर हैं आप स्टेज पे हैं दो तीन मंजिल पे हैं तो डेफिनेटली यू यू स्टे देयर कम से कम तीन चार पांच मर्त आप क्लास लेने के लिए या क्लास से वापस आने के लिए करेंगे तो बहुत आपकी स्ट्रेंथ को भी पड़ेगा और कार्डियो रेस्परेटरी सिस्टम पर भी आपके असर पड़ेगा इसका फायदा होगा 
तो दिस इज दिस इज वॉट यू हैव टू जस्ट डू ये तीन मेथड है लेकिन सेकेंड मेथड जो है आई विल एडवाइज की अपनी और वो भी अपनी ओन बॉडी वेट के हिसाब से हाँ अगर आइसोटैनिक मेथड में अगर आपने रेजिस्टेंसी यूज करनी है तो बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस है जैसे डम्बल करते हैं हल्के फाइव के जी से कर लिया टेन के जी तो ज्यादा हो जाएगा स्पोर्ट्समैन करेंगे इसके मूवमेंट्स कर लिए ज्यादा आठ दस मूवमेंट कर लिए राइट डिफरेंट एक्सरसाइज कर लिए तो ये ये तो है इतने रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं या पैर के पैर में भी आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बांध कर बांध लेते हैं तो चल सकते हैं लेकिन ये ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि साहब आपने बड़े हैवी रेजिस्टेंस यूज किए हैं शुरू में ही वो नहीं करना चाहिए नाउ कमिंग टू दी वॉकिंग आई वुड लाइक टू जस्ट स्पेशली टॉक अबाउट दी वॉकिंग क्या होना चाहिए हाउ टू वॉक लोग कहते हैं कि साहब वॉकिंग में क्या है बस चलते चले जाइए और बातें करते चले जाइए नो विश्वराज अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है टू इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ योर वॉकिंग शेड्यूल एंड टू अवॉइड बोल्डम ट्राई दीज वेरिएशन ये वेरिएशन हैं क्या है चूज डाइवर्स टेरेंस डाइवर्स टेरेंस मीन्स जो जो ऊपर नीचे का एरिया होता है कभी ऊपर चढ़ रहे हैं कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं कभी साइड में जा रहे हैं इस तरीके का अगर कोई एरिया है आपके पास में वॉकिंग के लिए द बेस्ट सबसे अच्छा ये है इस तरीके डाइवर्सटेन और एक ही तरफ नहीं जाना है कि हमेशा ग्राउंड पे ही टहलने हैं या सड़क पे ही टहलने हैं या आप हमेशा पहाड़ों पे ही चढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है आपको यू हैव टू टूज दी डाइवर्स टेन सेकेंड वन वॉकिंग ऑन ग्रास आर ग्रेवल बन मोर कैलरीज वॉकिंग ऑन ग्रास ग्रासी सरफेस ग्राउंड जहाँ पे घास है या ग्रेवल जो छोटे छोटे पत्थर से होते हैं हल्के हल्के से बहुत से एरियाज हैं जैसे ये पहाड़ी एरिया नैनीताल वगैरह में हमने आके चली है या इस तरफ ग्वालियर है या इस तरफ का जो एमपी का एरिया है ग्रेवल्स होते हैं पतरीला थोड़ा थोड़ा होता है मॉरम टाइप का होता है वहां पे तो ये बर्ड इट बर्न मोर कैलरीज एज कम्पेयर टू वॉकिंग जो सीधे उस पे हार्ड सर्फेसिस पे या रोड रोड्स के ऊपर लोग करते हैं उससे ज्यादा बर्न होता है वॉक अप एंड डाउन स्टेट्स एवरी डे स्टेट्स स्टेडियम में देखा होगा ना बैठने के लिए होती तो अगर उस पर आप स्टेट्स पे अप एंड डाउन रनिंग कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं साइड में जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं इस तरीके का तो डेफिनेटली इट बर्न मोर आपका एम क्या है यू हैव यू वॉन्टेड टू बर्न एक्सेसिव कैलरीज इन द मेन टाइम यू हैव टू डेवलप दी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस ऑल्सो तो जो एक्सेसिव कैलरीज हैं अगर आपको को ओबिसिटी रिड्यूस करना है मिनिमाइज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस तरीके से रनिंग करें कि अप एंड डाउन चढ़ें स्पेस स्टेज के ऊपर दौड़ें और अगर ये एरिया है या ऐसी टेरेंस हैं जो ऊपर नीचे की तरफ हैं या या ऐसा एरिया है या पथरीला एरिया है और ग्रासी सरफेस है तो इन एरियाज में आप तो कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं एक्सेसिव कैलरीज बर्न करने के लिए एंड टू इम्प्रूव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यू इम्प्रूव योर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस स्विंग और पंप योर आर्म फॉर एन अपर बॉडी वर्कआउट वॉट हैपन्स बहुत से लोग जो होते हैं जो चलते चले जाते हैं और अपर बॉडी जो उसकी जो मसल्स हैं उनको बिल्कुल मूवमेंट नहीं देते हैं और आराम से चले जाएंगे हाथ सीधा करते हैं नो दिस इज नॉट द करेक्ट वे अगर क्योंकि आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉक जब वॉकिंग कर रहे हैं तो जिदी मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी जो आपके जो हेमस्ट्रिंग्स हैं सेरेटोरियस है काफ मसल्स हैं इनकी तो एक्सरसाइज हो रही है लेकिन जो दी एक्सेस दी 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 मसल्स विच आर इंश्राइन इन चेस्ट कैविटी जो वाइटल जो आपकी मसल्स हैं जो वाइटल आर्गन्स हैं इनकी मसल्स जो हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है वो बिल्कुल क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो इसलिए अच्छा है कि आप जब वाइल वी आर वॉकिंग तो लोअर एक्सटिविटी की मसल्स को इसके मूवमेंट्स के साथ साथ में आपको यू हैव टू पंप योर हैंड्स अपने हाथों को मूवमेंट दें आगे पीछे आगे पीछे इससे क्या होगा कि आपके जो ऊपर की जो मसल्स हैं हाथों की उनकी एक्सरसाइज होगी और उसके साथ साथ में क्या होगा कि जो जो वाइटल आर्गन्स हैं आपके उनकी जो 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 मसल्स हैं जो जो सॉफ्ट टिश्यू मसल्स हैं उनको भी बिकॉज दे 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 इक्वली नीड बल्कि और ज्यादा उनको जरूरत है एक्सरसाइज की क्यों अदरवाइज तो होता नहीं वैसे तो आप चलते रहते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं तो वो तो मसल्स टोनअप हो जाती हैं 
उनको तो सेमी टोनस मेंटेन हो जाता है और इमीडिएटली लेकिन ये जो अपर बॉडी में आपके चेस्ट कैविटी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन हैं उनकी मसल्स को भी तो मूवमेंट चाहिए एक चाहिए तो उनको चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप वाइल यू आर वॉकिंग यू मस्ट मूव योर यू पंप योर आर्म्स सो दैट दसल्स अटैच टू देंड एज वेल एज टू मसल्स इन दस्ट कैविटी दे आर इक्वली बेनिफिटेड विद दैट प्रॉब्लम एक ही टाइम में डबल फायदा है आपको तो ये दिस इज वॉट द करेक्ट वे ऑफ जस्ट मूविंग योर लेग्स एज वेल एज द आर्म्स यूज हैंड वेट्स वाइल यू यू वॉक कभी क्या होता है कि हैंड वेट्स आजकल या काफी टाइम से आ रहा है कि हैंड वेट्स आपने यहाँ रैप कर लिया थोड़ा से 500 ग्राम या एक किलो यहाँ पे आपने कर लिया और जब आप मूव करेंगे या पैरों में आपने जो जो जिस तरीके से एंकलेट जहाँ पे पहनते हैं वहां पे आपने उसको रैप कर लिया आजकल वो आता है बार्स आती हैं उसमें स्टिच होती हैं और यहाँ पे आपने उसको रैप कर लिया आपने एंकल के ऊपर के हिस्से में काफ के नीचे रैप कर लिया तो क्या हुआ वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हो गया अब जब आप वॉक करेंगे तो क्या होगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके पैरों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा एंड इट विल बर्न मोर कैलोरीज एज कम्पेयर टू दी अदरवाइज जब आप अपनी बारी से लेकिन इसको बाद में ही करना ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आपने उनको बांध लिया नो या साहब ने बताया था कि साहब ये करना ही तो ये बात की चीज है वेन यू डेवलप देशिक स्ट्रेंथ इन योर मसल बेसिक इंडोरेंस इन इन योर कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम देन ओनली यू शुड एडॉप्ट दिस मेथड तो एक एक हफ्ते एक महीने के बाद में दो महीने के बाद में जब आप समझते हैं कि बेसिक इंडोरेंस और स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है नाउ आई एम एबल टू जस्ट ओवरकम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस तब आप उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं फॉर ग्रेटर बेनिफिट नाउ स्ट्राइड वॉक लेंथेंस योर स्ट्राइड लंबे लंबे कदम से जाइए आप फिक्स करिए पहले से कि कितना कितनी देर के लिए जाना है और उस टाइम देर शुड नॉट बी एनी कंप्रोमाइज ऑन दैट Stride walk strengthens your stride. Swing your arms more and pick up your pace. आप अपना पेस को उसी हिसाब से करना है पहले पेस को तो आप फिक्स करना है लेकिन देर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टाइम जो टाइम आपने किया है अगर आपने पेस तेज कर दिया स्पीड ज्यादा कर दी तो पता चला कि उतने टाइम वहां पहुंचते जो टारगेट आपने सेट किया था कि इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है तो वो पता चला अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया तो आइडर यू सेट द डिस्टेंस कि इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है तो आपको देखना है कि किस स्पीड से जाना है कि इतने टाइम के अंदर हम उस टारगेट पे पहुंच जाएंगे या पहुंच के वापस आ जाएंगे जैसा भी हो और दूसरे ये है कि पेस आपका जो है उतनी होना चाहिए कि जितना आप उस डिस्टेंस कवर कर सके उतने टाइम तक एक्टिविटी कंटिन्यूसली करते रहें बिकॉज योर एम इज टू इम्प्रूव दिस्परेटरी इंडोरेंस इंडोरेंस पे देर शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज क्योंकि ये एक्टिविटी जो है आपकी बेसिकली इंडोरेंस बेस्ड है तो इंडोरेंस के लिए जरूरी पेस जरूरी नहीं है स्पीड जरूरी यहाँ नहीं है यहाँ जरूरी क्या है कि जो डिस्टेंस आपने सेट किया है तो वो उतना टाइम तक जो है आपको पूरा करना है वो डिस्टेंस पूरा करना है और उससे गिवन टाइम में पूरा करना है ये दो चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको सेट दी पेस स्पीड देर आर सर्टेन प्रिकॉशंस यू हैव टू ऑब्जर्व प्रिकॉशंस एक्टिविटी जो रेगुलरली उनके लिए इतना ज्यादा नहीं है लेकिन जो बिगनर्स हैं जो नोविश हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं अब तो एप्री एक्टिविटी मेडिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ थर्टी फाइव ईयर्स एंड अब आर हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली दोज हु आर थर्टी फाइव ईयर्स आर एब अभी क्या है ये ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को आजकल तो बच्चों में भी होने लगी ये प्रॉब्लम है बहुत सी प्रॉब्लम हो रही जो पहले बच्चों में नहीं होती थी दे वेर एबल टू जस्ट एडॉप्ट टू दी लोड उनको लोड दिया जाता था वो एडॉप्ट कर लेते थे लेकिन आजकल कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो मेडिकल प्री एक्टिविटी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो और जल्दी भी करा लेना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड बच्चों को भी करा लेना चाहिए इन केस ऑफ थर्टी फाइव एन एब आर हु हैल्थ प्रॉब्लम उनके लिए तो जरूरी जरूरी है नाउ द सेकेंड वन इज द मोडिफाइड प्रोग्राम फॉर दोज है 
अस्थमा हार्ट डिजीज और एक्सट्रीम ओबिसिटी बहुत मोटे हैं अस्थमा है या डायबिटिक हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या नहीं हैं तो उनके लिए वो फर्स्ट कैटेगरी प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि उनके लिए एक मॉडिफाइड लोड स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से उनको एक्टिविटीज एडवाइज की जाएंगी तो ये जरूरी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए थर्ड वन इज दी सी जी बिफोर एक्सरसाइज फॉर दोज है हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग जो चेन स्मोकर हैं जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो जरूर करा लें इसको क्योंकि ई सी जी जरूर करा लें क्योंकि वो उनकी हार्ट की कंडीशन जो है वो पता चल जाएगी देर फोर देर शुड नॉट बी एन इट इज जस्ट टू अवॉइड दैट चूज योर एक्टिविटी वेरी केयरफुली बहुत केयरफुली आप अपनी एक्टिविटीज को सिलेक्ट करें बी रियलिस्टिक और इसमें जरूरत पड़े तो आप अपने एक्सपर्ट की मदद लें अपने और दोज हु बीन डूइंग रेगुलरली उनसे भी मद, मदद ले सकते हैं आप लेकिन यह है कि इन एवरी इंस्टीट्यूशन यू विल फाइंड सम एक्सपर्ट्स आर देयर नाउ इट इज और हर विसिनिटी में अब तो छोटी छोटी जगहों पे भी एक्सपर्ट्स हैं ट्रेन पर्सन हैं तो उनकी मदद दी जा सकती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए हाउ आप मुझे जिस तरीके से डाइट चार्ट होता है वैसे एक्सरसाइज प्रोग्राम भी आपको आपको बना के दिया जा सकता है एंड यू हैव टू डू इंडिया के अंदर ही होता है कि लंबे लंबे कैंप्स होते हैं वहाँ कोचेज होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं अब थोड़े स्पोर्ट्स साइंस भी साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होने लगे हैं पहले तो एक कोच बेचारा होता था एंड ही यूज टू डू आल साफ वही फिजिकल फिटनेस देखता था वही टेक्निकल और टेक्टिकल आस्पेक्ट देखता था वही डाइट सजेस्ट करता था वही बेचारा अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो फर्स्ट एड भी देता था फिजियोथेरापिस्ट भी वही था लेकिन अब एक्सपर्ट टीम होती है सबके पास में माइट हैव सीन इन क्रिकेट एंड अदर गेम्स तो अब वो उनके देर इज ए पर्सनल फिजियो फिजियो भी होता है डाइटिशियन भी होता है और आपका फिटनेस एक्सपर्ट भी होता है तो नाउ इट इज इट इज देयर तो अब जो है वो इसकी जरूरत है कि आप उसकी मदद लें बी रियलिस्टिक अबाउट दी कॉन्स्टेंट स्टूडेंट दैट इज एक्सेसिबिलिटी यूर एक्सेस टू दैट टाइम एंड एक्सपेंसिस ये तीनों चीजें आपको देखना है कि आप क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि लट ऑफ पेमेंट यू हैव टू जस्ट मेक फॉर ज्वाइनिंग जिम्स एंड स्विमिंग पूल्स लाइक दैट ये इस तरीके से नहीं है हम लोगों की तरह यहाँ पे डोर स्टेप पे फैसिलिटी है अनयूज्ड कोई नहीं यूज कर रहा है जिम भी है इंडिपेंडेंट ग्राउंड भी क्रिकेट पवेलियन है हॉकी ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड सेपरेट है ऑस्ट्रो टर्फ है लेकिन ये है कि वो यूज करने वाले लोग नहीं है सब कुछ है लेकिन यूज करने वाले नहीं तो एक्सेसिबिलिटी भी देखना चाहिए बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए कि इतना टाइम लग जाए कि वो पता चला पूरा दिन निकल जाए और एक्सपेंसेस भी इतने हाई नहीं होने चाहिए ये पार्टिक पॉकेट के ऊपर आपको टैक्स करें तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो जरूरी है देखना ये एक चार्ट है जो सजेस्ट करता है एडाप्टेड फ्रॉम मेट्रोपोलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चार्ट एंड काबून फार्मूला तो ये एक फार्मूला है जिसके जिससे बनाया गया है इसमें देखें दो सवार इन बिटवीन थर्टी एंड थर्टी फोर ये एज ग्रुप मैं समझता हूँ या थर्टी फाइव थर्टी नाइन तो इसमें देखें कि प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है थर्टी फाइव थर्टी नाइन के बीच में वन एट्टी एट हाँ इसमें इस पर इतनी जा सकती है और टारगेट ऑप्टिमम हार्ट रेट ऑप्टिमम मीन्स ये कि बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं क्या होना चाहिए ऑप्टिमम थर्टी फाइव थर्टी नाइन के बीच में वन फोर्टी टू टू वन सिक्सटी फाइव इस पे रखना चाहिए एक्टिविटीज को इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 188 तो मैक्सिमम हो गया ठीक है मैक्सिमम नहीं चाहिए क्योंकि देर इज ए चेंज देर इज ए वेरिएशन इन ट्रेन पर्सन एंड अनट्रेन पर्सन जो एलिट स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका हार्ट रेट या पल्स रेट यू कैन से मॉनिटर ड्यूरिंग दर्स ऑफ ट्रेनिंग तो उनका हार्ट रेट क्या होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम कहा से हो सकता है से फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से वो 200 तक जा सकते हैं ये रेंज है 200 तक पे भी वो लोड एडाप कर सकते हैं आराम से एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम लो लो कितना होता है 45 फाइव रेंज कितना हो गया ज्यादा हो गया और जो अनट्रेन पर्सन हैं उनका पता चला 120 ट्वेंटी कितना होना चाहिए यस 
120 से पता चला शुरू किया शुरू ही 120 से हुआ और अगर 200 पे जाएंगे तो पता चला कि 80 का ही बीच में हुआ 200 पे जा ही नहीं सकते वो कहेंगे बहुत ज्यादा हो गया लेकिन यहाँ 200 पे तो एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं आप 188 तो 10 परसेंट का ऑप्टिमम है तो इसलिए जो है आप जो ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन है इसमें काफी वेरिएशन है तो जो फिटनेस है दैट शोज द फिटनेस ये जो लो नीचे की तरफ आता है अगर नीचे की तरफ 45 क्या 50 और 60 में भी आ गया तो कहते हैं यार इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है लो नहीं रहा दैट इज दैट इज अ साइन ऑफ फिटनेस जो एलिट स्पोर्ट्स पर्सन है उनका रेंज ये है कि वो उनका जो लोअर लेवल लोअर जो वो है जो ब्लड प्रेशर है वो दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम फोर्टी फाइव और वो जाएगा 200 तक वो दे कैन कंटिन्यू एक्टिविटीज राइट सो दिस इज दिस इज व्हाट द बेनिफिट दे गेट द टेंट टेंट हार्ट एंड अनटेंट हार्ट टेंट परसेंस एंड अनटेंट एथलीट यो दे दिस इज दिस इज व्हाट ए जनरल एथलीट यू कैन से नाउ द कंपोनेंट ऑफ योगा वी हैव बीन डूइंग योगा एक्टिविटीज नाम बहुत बाद में आया इसका और हम लोग वी वी यूज टू डू इट वेरी रेगुलरली हम लोग उस टाइम में भी करते थे जब यूज टू प्ले राइट लेकिन ये है कि अब जो पाप, इसको पॉपुलरिटी मिली है ये बात ये बहुत पुराना लिटरेचर है इंडियन कल्चर का एक पार्ट है और वी 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 आर दी दी इन्वेंटर वी कैन से दी जो जो योगा और मेडिटेशन है ये दुनिया को हमने दिया और ये लेकिन ये कि हम लोग घुले हुए थे लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल इन अमेरिका लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जो अमेरिकन से लिखी है फॉरनर्स से लिखी है लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये इट वॉज नॉट पॉपुलर दैट मच और इसके बेनिफिट जब लोगों को पता चले ये मीडिया में आया इसमें आया योगा एक्सपर्ट रामदेव साहब ने इसको किया पॉपुलराइज किया तो देन ओनली दीपुल अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंस तो you there 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 are certain yoga uh, uh, activities which can definitely provide you in uh, uh, benefits uh, for the development of your health and fitness there are two types of asanas are there one is the meditative and the other one is the cultural now coming to the meditative first padmasan padmasan aapne dekha padmasan baith jaate hain niche और वज्रासन बैठी हुई कंडीशन है दोनों जैसे जिस तरीके से नमाज में बैठते हैं उसे सुखासन और समासन विल विल कम ऑन दोस देन कल्चरल में फिजिकल और रिलैक्स एक्टिविटी रिलैक्स करने वाले और फिर में जो एक्टिविटीज करने जो पार्ट हैं आप इंप्रूव करने के लिए ये भुजंगासन हलासन सुप्त वज्रासन और सिर शेरासन और सवासन रिलैक्सेटिव में है कामासन और शवासन नाउ कमिंग टू वन बाय वन ये आसनाज हैं पद्मासन दिस इज दी पोस्टर जस्ट इसमें एक पैर को लाना है पहले मोड़ना है फिर दूसरे पैर को मुड़े हुए पैर पे रख लेना है और हाथों को घुटनों पे रखना है और ये जो आपका अंगूठा होगा ये इसको यहाँ पे मिला के रखना और इसी कंडीशन में लंबी सांस लेके बैठे रहना जितनी देर तक आप इसको रोक सकते हैं दिस इज वाट दद्मासन और मकरासन मकरासन में ये है कि आपको यू हैव टू लाइट ऑन पट लेटना है एक तो ये होता है सुपाइन पोजिशन चित लेटना और प्रोलाइन तो इसमें प्रोलाइन में लेटना है मकर आसन में और गुटनियों को जो पोनी है आपके जमीन पे करना है और टूटी के नीचे आपका जो चिन्ह है उसके नीचे अपने दोनों पाम्स को रखना है और इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा हल्का सा उठाना है सर को और कमर पे जोर होना चाहिए पीछे जो कमर है उसके ऊपर जोर होगा बहुत अच्छा आसन है ये दिस इज वेरी गुड आसन फॉर योर स्पाइनल कार्ड थर्ड वन इज दी भुजंगासन भुजंगासन भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से प्रोनाइन पोजिशन में लेटना है वहां पे क्या था कोनी को जमीन पे लगा के इसके बाद में चिन्ह के नीचे हाथ रखना था 
यहाँ पे जमीन पे स्टेट रखना है और अपने जो पाम्प्स हैं उनको भी जमीन पे रखना है लेकिन कोनी को उठाना नहीं है कोनी को जमीन पे रखना है और फ्लैट फ्लैट रखना है हाथों को और इसके बाद में ग्रेजुअली सांस भरते हुए आपको ऊपर अपर बॉडी को ऊपर उठाना नीचे वाला पैर दोनों मुड़े रहेंगे और ये स्पाइनल कार्ड के पे जाके स्ट्रेच करेगा एज यू कैन होल्ड इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन एज लॉन्ग एज यू कैन से वन थिंग यू शुड रिमेम्बर बेसिक उसूल जो योग यो आसनास का है वो ये है कि जो पुराना जो वो है जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि देर इज नो रिपीटेशन एक कंडीशन में एक पोस्चर आप बनाते हैं और उसी पोजिशन में जितनी देर तक रुक सकते हैं आप रुकते हैं लेकिन अभी क्या है इसके जो जो फर्दर एडवांटेजेस हैं इसको इजी बनाया गया है इसको मॉडिफाई किया गया है तो इसमें कि सांस भरते हुए आपको ऊपर जाना है भुजंगासन में सांस भरते हुए ऊपर जाइए हाथों को वहीं रखिए मूवमेंट और आपके जो स्पाइनल कार्ड है उस पर आपका जोर होना चाहिए और सामने की तरफ देख लेना यू हैव टू लुक फॉरवर्ड हाथों को कोनी को उठाना नहीं है और इसके बाद में नीचे आना है नीचे आने के बाद में जितनी देर आपने ये आसन किया था उसके करीब हाफ आप नीचे रिलैक्स करिए एंड देन इन केस इफ इट नीडेड अगर आप कर सकते हैं देन यू गो फॉर सेकेंड रिपीटिशन फिर जाइए आप उसके बाद में तो दिस वे यू कैन रिपीट इट लेकिन डॉक्ट्रिन जो है जो बेसिक इसका उसूल था वो यही था कि उसको एक बार करना है और इसके बाद में जितनी देर तक उसको उस पोजिशन में पोस्टर मेंटेन कर सकते हैं वो मेंटेन कर सकते नाउ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया हम लोग का ट्वेल्व थर्टी ठीक है ठीक है मैं जस्ट क्विकली आई एम जस्ट समिंग अप देन नेक्स्ट आसन इज फर्स्ट वन थर्ड वन इसमें जो फर्स्ट है वो देखें आप उत्कट आसन देन अर्धशलभ आसन एक पैर को उठाना है प्रोलाइन पोजिशन में इसी तरीके से पदस्थ आसन बस हो गया मैं खत्म कर रहा हूँ ताड़ासन है ये धनुर आसन और नौकासन very good for abdominal exercises so these are the asanas you might be aware about trikonasan halasan mayurasan shirsasan savasan anul vilom aur kapalbhati these are the activities well thank you very much for your patience sharing on थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू